So, ayan. So, uh, hello. So, this is the part 2 of my um, vlog, <laughs> my lesson regarding integrative programming, ITPC 222. So, kasi 15 minutes lang yung free recording dito sa screen kasomatic. Doon sa Bandicam, 10 minutes. Okay? So, I've just this to use screenmatic. So, ngayon, another example natin. So, another example natin is this one. Diba? So, yun lumaki na. Nakita na lahat ng mga calendar 2012, 2013, 2014, 2018. Ngayon, paano naman yung iba yung mga design? Kasi dito sa Google Calendar Chart, maraming mga example na pwede natin gamitin. Days, each square in the calendar chart represent a day. Currently, the color already taken. Okay, so, kanina tapos na natin yan. Mayroon ako dito gusto ipakita yung size para lumiit. Kasi, hindi naman yan minsan sa palakihan, kundi sa paliita ng mga charts. Bakit? Para tumugma or mag-fit doon sa web page. Kasi the more na mas malaki doon sa web page natin is minsan hindi na po maganda tingnan. Ito, ito, ito. For example, loading, tagal lang net ko. Sorry, pasensya na po guys, girls, guys. So, ito po ang ating Hi na daw. Ni. So, ito po. Oh. So, ito sabi ko sa inyo yung var option. Same sa kabila, sa maraming mga ginawa yung chart na ginamit. We have here also the var option. Pwede ko lang. Enter. Ayan, cell size. Save. Don't forget to click the save. And then, no, refresh mo. Lili it yan. And then, ayan, di ba? Maliit na. So, pwede mo siyang paggawaan. Kung ilan yung cell size na gusto mo. Kung gusto mo natin 5, kung gagana pa ba siya, pwede rin po yan. So, yung cell size, hindi naman for for maliit lang siya or malaki. Okay. So, ayan. Liit. Diyos ko naman. So, palata na natin. So, alisin na natin yan. Ah. Yung cell size. So, ngayon, another option naman dito is yung ito may attendance. I mean, no data pattern option. So, the data pattern, may background color. Ito yung hash value na. Okay. So, pwede nyo rin itry. So, ngayon, ikakapi nyo ulit ito. Copy. Yung ba itong laptop ko? Mga matay. And then, I'm professional. So, gumamit siya ng hash value ng color. So, ito yung sasabi kong color picker. So, ayan, di ba? Bongga. So, itong color picker, ito yung mga hash value natin. So, mali pala yung spelling. So, anyway, same lang po. Ito po yun. So, if you want to change the value of the color, just point it out. Where do you want to use that color and then copy the hex value of it? So, paste nyo dito. Copy. Hanggang yung laptop ko. Pasensya na po, guys. Click save. Then, refresh. Hmm. Di ba? Iba pa na yung kulay. So, ito lang po yan. So, gagawin natin red. So, by having the bar option, Pwede nyo na pong palitan yung mga style ng calendar. ba So, marami rin po dyan. Hmm. Ay, yung ilaw ko pala. Sorry guys, medyo madilim. Yeah. <laughs> ah, diba? Ito yung kulay. Diba? So, okay. So, ayan. Another, and then, and then, you can use this everything. Ito, ito, ito. So, yung uh, ano natin. Days of the week level. So, may times new Roman, font size, color, bold, italic, true, 
Oh, di yan yung mag-level lang dito. Yan yung maging gano'n niya. Okay, so ito, tingnan mo. Hindi ito Sunday, Monday. Ito, DLMMJBS. So, kung baba pa siya dito, ito yung default niya. Yung calendar na for Sunday. And then, ito naman po yung diff, um, if you want to customize the days of the week, days of the week, right space. Then, so, ito po yung lalabas dyan. So, gusto mong Tagalog, L for Lunes, Martes, Merkulis, Webes, Biernes, Sabado, Linggo. You can use this one, this, uh, this, okay, and then the months naman. So, by default, months are identified by dark gray lines. You can use calendar month, color outline, and then, ayan naman po, lalabas dyan. So, hindi ko nakakapi, para 5 minutes na agad, so baka maubos yung oras ko. And then, but you can use this, okay. So, ito, loading, and then other, um, sorry. Ating other options. Data format. Okay. So, purpose, date type, role, and then tooltip. Configuration option. So, yan na. Pwede kong palitan yan. Makuha ano-ano man lang na bagay na ilalagay nyo doon sa code. Okay. So, yun. Doon nagtatapos ang ating calendar charts. Ngayon, activity tayo. So guys, girls, case listen. I will be um lahat na kapanood nito. I will be giving you this activity. Okay? Mid term exam slash activity. So ang submission po nito. Hello. So ang submission po nito will be on the resumption of classes. Okay, on the resumption of classes. So, <laughs> so, ang deadline sa resumption of classes, you need to do this. Because this, dito ako magbabase ng midterm grade nyo. So, ito yung midterm exam nyo. Or exam or slash activity. So, yung midterm grade nyo, dito ko na rin pagbabasehan. So, please submit on the resumption of classes. You have plenty of time to do this because naka-home quarantine. Hindi kain ng kain, quarantine. Okay? <laughs> Ngayon, so mga, so mga walang internet, kaya nga po hindi ko kayo agad rin i-require na i-submit to kasi po wala naman na magagawa kung walang internet, walang signal, walang laptop, etc. So, as a consider for consideration for you guys, girls, case, deadline ito sa pasokan na. Okay, so midterm activity. Okay, midterm exam activity. Yun ni, dahil naman uso ngayon yung COVID-19. So, create. Create a web page. Create a web page. With a theme of COVID-19 or coronavirus quarantine okay it includes javascript ano pa okay it includes javascript Google charts specifically any charts on the gallery another one so pipili ka lang isa lang another one Gantt chart so anong kasabay dito sa Gantt chart Itong gun chart, okay, so, um, ilalagay nyo dito yung, di ba, meron tayo, so from March, kung kailan nag-start yung suspension, March 16, wala na tayong pasok, so March 16 to April 15 yata to, so lagawa kayo ng gun chart, kung ano yung mga task na ginawa nyo, and then, Ilang days nyo yung ginawa, ilang oras, so ilalagay nyo po yun doon. Okay, and then, yung gun chart, hanapin ko yan. 
and then calendar okay google calendar eto calendar naman doon sa period ng itong kinakwarantine natin Ah, uh, ilalagay niya doon. Ilan nga ba yung mga tasks na na-complete niya? 'Di ba? May pure values lang kasi yung nakalagay doon tapos kung ano yung explain pag tinutip siya. So ilagay mo doon kung ano yung mga nagawa mo sa day na 'yon, every day. Okay? From March 16 to April 15 or until further notice. Okay? Kung ano yung for example, 2 months pala 'to na suspension. So ilagay mo doon 2 months. Okay? So ang <laughs> So explain ko lang 'to na Theme. Ito pong theme na to with uh, COVID-19 coronavirus about yourself. Kung ano nga ba yung, um, ano nga po ba yung mga ginawa mo? Ano nga ba yung buhay mo during quarantine period natin? Okay? So, expecting everyone to submit this on the resumption of classes because if you do not submit this on time, you will have an incomplete grade and you are required to comply. Okay? Or if you do not comply, you will have a failing grade this school year for this subject. Thank you very much.